স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদে শুরুতে শিরোনাম তপসিল ঘোষণার পর সব দলের সমান সুযোগ নিশ্চিতের বিষয়টি এখন নির্বাচন কমিশনের বললেন ওবায়দুল কাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার শুরু পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন রংপুরে দুই বাসের টেক্কাবাজিতে একটি খাদে নিহত তিন প্রাথমিক সমাপনীতে রাজশাহীর প্রায় ছিচল্লিশ হাজার পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ মরিচ ও হলুদের গুড়ার বস্তা থেকে ফেডসিডিল সহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব পাঁচ রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিযানে সাঁত্রিশ জনকে আটক করা হয়েছে এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন তপসিল ঘোষণার পর সব দলের সমান সুযোগ সহ সবকিছু নিশ্চিতের বিষয়টি এখন নির্বাচন কমিশনের শনিবার সকালে রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেল মিলানায়তনে এক অনুষ্ঠানে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন লেভেল পেন্টিং এর বিষয়টা এখন পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের ওপর এখানে সরকারের কিছু করার নেই এটা নিশ্চিত করবে নির্বাচন কমিশন ইলেকশনে সিডিউল ঘোষণার পর থেকে এটা নির্বাচন কমিশনের হাতে চলে গেছে ভোটে বিএনপি আসলে অংশ নিতে চাই কি না প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন পল্টনে যে ঘটনাটা তারা ঘটিয়েছে তারা সুষ্ঠু পরিবেশ চায় তাদের আচরণে তো তার কোনো প্রকাশ নেই যেভাবে তারা পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এটা তো প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটেছে তারা মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করতে গিয়ে যে দানবীয় কাজ ঘটালো এখানেই তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সংশয় রয়ে গেছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার রোববার সকালে শুরু হয়েছে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সকাল নয়টা থেকে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলটির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার শুরু হয় রবিবার রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে পঞ্চগড় এক আসনে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে সাক্ষাৎকারের শুরুতে বিএনপির মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যরা মনোনয়ন প্রত্যাশীদের জানিয়েছেন কোন নেতার কি অবদান বিগত বারো বছর কে কি করেছেন সে খবর দলের কাছে আছে এরপরই প্রার্থীর কাছে প্রশ্ন করা হচ্ছে এই বারো বছর প্রার্থী সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারি দলের দ্বারা কি ধরনের হয়রানি শিকার হয়েছেন তৃণমূলের নেতাকর্মীদের পাশে কিভাবে ছিলেন এবং নিজে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এরপর সাক্ষাৎকারের জানতে চাওয়া হচ্ছে এলাকায় প্রার্থীর অবস্থান কতটা শক্তিশালী সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে ভোটের লড়াই থাকতে পারবে কি না যেসব প্রার্থীর কর্মকার্য নিজ নিজ আসনে অবস্থা ভালো এবং মনোনয়ন পাওয়ার সব যোগ্যতা আছে তখন ওই প্রার্থীর কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে ভোটের মাঠে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবেন তো একজন মনোনয়ন প্রত্যাশী বলেছেন মূলত ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই মনোনয়ন প্রত্যাশী ওই নেতা বলেন বোর্ড সদস্যরা বলেছেন এবার একটা ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভোট হচ্ছে এখানে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে টিকে থাকতে হবে ভোটের মাঠে ছেড়ে দেওয়া যাবে না তাই আমার কাছে মনে হয়েছে যারা নিজ নিজ এলাকায় বিরূপ পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে ভোটের মাঠে থাকতে পারবেন ভোটারদের সঙ্গে থাকতে পারবেন তাদের এই মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি তিনি আরও বলে প্রার্থীদের নার্ভ কতটা শক্ত প্রার্থীর জন্য স্থানীয় নেতাকর্মীরা কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন সেটা দেখা হচ্ছে গুলশান কার্যালয়ে সাক্ষাৎকার বোর্ডের বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্যরাও সেখানে উপস্থিত আছেন দলটি চার হাজার পাঁচশো আশিটি মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করেছে ফিতা কেটে ও মাটি কেটে পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন পরে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় মেয়র বলেন দুই সালে আমি মেয়র হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম পরবর্তী নির্বাচনে ফল বিপর্যয়ের কারণে যদি উন্নয়নের ধারাটি বন্ধ না হয়ে যেত তাহলে দুই বছর আগে পপুলারের এই নতুন ভবনে সেবা মানুষ পেত রাজশাহী আরও অনেক এগিয়ে যেত তিনি আরও বলেন রাজশাহীতে শিল্প কলকারখানা নাই এখানে স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা নিয়ে রাজশাহীর মানুষ বেঁচে আছে এই দুইটি দিক আরও উন্নত করা হবে রাজশাহীর পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ম্যানেজার ফরিদ শামীমের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পপুলার গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর মোস্তাফিজুর রহমান ওয়ান ফার্মা কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান 
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাতনং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মতিউর রহমান মতি সাবেক কাউন্সিলর শাহ আলমগীর রাজপাড়া থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ আনসার ইসলাম খিচ্চু রংপুরে পীরগঞ্জ উপজেলার মহাসড়কে দুই বাসের প্রতিযোগিতায় একটি বাস খাদে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় তিন জন নিহত ও আহত ২৪ জন মঙ্গলবার রাতে উপজেলার খেজমতপুর এলাকায় রংপুর ঢাকা মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে দুই ব্যক্তির পরিচয় এখনো জানা যায়নি আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরোজচন্দ্র বলেন মহাসড়কে লালমনির হাট থেকে ঢাকাগামী ডি আর ট্রাভেলসের একটি বাসকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে পাশ কাটাতে যায় কুড়িগ্রামের ভুরগঙ্গা মাড়ি থেকে ঢাকাগামী ইউনাইটেড এক্সপ্রেসের একটি বাস এ সময় ইউনাইটেড এক্সপ্রেসের বাসটির চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায় ঘটনাস্থলে তিনজন নিহত হন আহত ২৪ জন খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের গাড়িতে আহত ব্যক্তিদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সারা দেশব্যাপী শুরু হয়েছে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা রাজশাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শো বাহান্ন জন ও ইবতেদায়ী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে চার হাজার দুশো এগারো জন মোট একশো সতেরোটি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানায় রাজশাহী জেলায় এ বছর মোট পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শো বাহান্ন জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে এর মধ্যে ছাত্র বাইশ হাজার আটান্ন জন ও ছাত্রী তেইশ হাজার পাঁচশো চুরানব্বই জন আর ইবতেদায়ী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে চার হাজার দুশো এগারো জন এর মধ্যে ছাত্র দুই হাজার চারশো তিরাশি জন ও ছাত্রী এক হাজার সাতশো আঠাশ জন রোববার থেকে প্রতিদিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত চলবে এই পরীক্ষা পরীক্ষা শেষ হবে ২৬ নভেম্বর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত তিরিশ মিনিট বেশি সময় পাবে এবার পরীক্ষায় থাকছে না এমসিকিউ বা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান জানান এ বছরের পরীক্ষার ফল নির্বাচনের আগে প্রকাশ করা হতে পারে আমরা মনে করি না নির্বাচনের কারণে ফল প্রকাশ এবং বই বিতরণে কোনো সমস্যা হবে রাজশাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাফিসা বেগম বলেন প্রতিদিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে রোববার ইংরেজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ইতোমধ্যে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে রাজশাহীর পুঠিয়া থেকে শুকনা মরিচ ও হলুদ গুড়ার বস্তা থেকে ফ্রেন্ডসিডিল সহ টুটুল হোসেন নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব পাঁচ এ সময় বিপুল পরিমাণ শুকনো মরিচের হলুদের ও ধনিয়ার গুড়া জাতীয় মশলা খাদ্যদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে আটককৃত টুটুল হোসেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার একবরপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে রবিবার সকালে তাকে পুঠিয়ার ঝলমলিয়া বাজার থেকে আটকের পর র্যাব পাঁচ সিপিসি দুই নাটোর ক্যাম্পে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করা হয় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাজারের একজন মশলা বিক্রেতাকে সন্দেহ হলে তার কাছে থাকা মশলার বস্তাগুলোতে তল্লাশিকালে হলুদ ও শুকনা মরিচের গুড়ার বস্তা থেকে তিনশো ছত্রিশ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার এবং টুটুলকে আটক করা হয় পরে সেখান থেকে নব্বই কেজি শুকনা মরিচের গুঁড়া একশো বিশ কেজি ধনিয়া গুঁড়া ও পঁচানব্বই কেজি হলুদের গুঁড়া জব্দ করা হয় রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ অভিযানে সাঁত্রিশ জন আটক ও মাদক উদ্ধার করেছে পুলিশ রাজশাহী মহানগরী থানা ও ডিবি পুলিশ মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বোয়ালিয়া মডেল থানা এগারো রাজপাড়া ছয় চন্দ্রিমা দুই মতিহা চার কাটাখালি এক শাহমুকদুম দুই পবা এক কাশিয়াডাঙ্গা ছয় দামকুড়া চার জনকে আটক করে যার মধ্যে বারো জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি দশ জনকে মাদকদ্রব্য সহ ও অন্যান্য অপরাধে পনেরো জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ